ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹബ് ജെ കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് സഞ്ചാരികളുടെ പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ പർവ്വതങ്ങളുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ പർവ്വതങ്ങളുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹിമാലയ ട്രാൻസ് ഹിമാലയ പൂർവാചൽ ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കാരക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കർ പൂർവാചലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കാസി ഗാരോ ജയന്തിയ മേഘാലയയിലുള്ള കാസി ഗാരോ ജയന്തിയ കുന്നുകൾ നാഗാലാൻഡിലുള്ള നാഗാ പടുക്കായ കുന്നുകൾ മിസോറാമിലുള്ള ലൂഷൈ കുന്നുകൾ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ഹിമാലയം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് ഹിമാലയം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് വാട്ടർ ടവർ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം വാട്ടർ ടവർ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം ഹിമാലയം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മടക്കു പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയുമാണ് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മടക്കു പർവ്വത നിരയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയുമാണ് ഹിമാലയം ഹിമാലയം അവസാദ ശിലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഹിമാലയം അവസാദ ശിലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരയുടെ ഏകദേശം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹിമാലയം അവസാദ ശിലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അതുപോലെ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വീതിയും അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഉള്ളത് ഹിമാലയത്തിന് ഉള്ളത് ഹിമാലയത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വീതിയും അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഉള്ളത് ഹിമാലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹിമാലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാന പർവ്വത നിരകളാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് അതിലാദ്യം ഹിമാദ്രിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയും ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ പർവ്വത നിരയുമാണ് ഹിമാദ്രി അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഇന്നർ ഹിമാലയ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഇന്നർ ഹിമാലയ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാദ്രിയുടെ ശരാശരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം മീറ്ററിന് മുകളിലാണ് ഹിമാദ്രിയുടെ ശരാശരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം മീറ്ററിന് മുകളിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാദ്രിയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാദ്രിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം നേപ്പാളാണ് നേപ്പാളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സാഗർ മാത ടിബറ്റിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചോമോ ലുഗ്മ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പേര് സാഗർ മാത ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചോമോ ലുഗ്മ ഹിമാദ്രിയിലെ മറ്റു പ്രധാന കൊടുമുടികളാണ് കാഞ്ചൻ ജങ്ങ മക്കാലു ധൗളഗിരി നങ്കപർവ്വതം അന്നപൂർണ നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയവ ഹിമാദ്രിയിലെ മറ്റു പ്രധാന കൊടുമുടികളാണ് കാഞ്ചൻ ജങ്ക മക്കാലു ധൗളഗിരി നങ്കപർവ്വതം അന്നപൂർണ നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയവ അതിൽ കാഞ്ചൻ ജങ്കയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് കാഞ്ചൻ ജങ്ക പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാഞ്ചൻ ജങ്ങ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയും പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാദ്രിയിലെ ഉയരം
അതുപോലെ തന്നെ ദയാമീർ പർവ്വതങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന പ്രാദേശിക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതമാണ് നങ്ക പർവ്വതം പർവ്വതങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന പ്രാദേശിക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതമാണ് നങ്ക പർവ്വതം നങ്ക പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് അടുത്തതായി ഹിമാലയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാചൽ ഇനി നമുക്ക് ഹിമാചലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഹിമാദ്രിക്ക് തെക്കു ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാചൽ ഹിമാദ്രിക്ക് തെക്കു ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാചൽ ലെസ്സർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഹിമാചലാണ് ഹിമാദ്രിക്ക് തെക്കു ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് അതുപോലെ ഹിമാചൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലെസ്സർ ഹിമാലയ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹിമാചൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹിമാചൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുളു മണാലി ഷിംല ഡൽഹൌസി എന്നെല്ലാം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മസൂറി നൈനിറ്റാൽ അൽമോറ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡാർജിലിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുളു മണാലി താഴ്വരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ബിയാസ് നദി മനുവിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വരയാണ് മണാലി ദൈവത്തിന്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കുളു പീർപാഞ്ചൽ ദൗളാദർ പർവ്വത നിരകൾ കാണപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാചൽ ഏതൊക്കെ നോക്കാം കുളു മണാലി താഴ്വരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ബിയാസ് അതുപോലെ മനുവിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വരയാണ് മണാലി ദൈവത്തിന്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വരയാണ് ഇത് കുളു പീർപാഞ്ചൽ ദൗളാദർ പർവ്വത നിരകൾ കാണപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഇത് ഹിമാചൽ ഇനി നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പർവ്വത നിരയായിട്ടുള്ള സിവാലിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഹിമാലയ നിരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയാണ് സിവാലിക്ക് ഹിമാലയ നിരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയാണ് സിവാലിക്ക് ഔട്ടർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഔട്ടർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിവാലിക്കാണ് ഹിമാലയ നിരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയുമാണ് സിവാലിക്ക് ശിവന്റെ തിരുമുടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പർവ്വത നിര കൂടിയാണ് സിവാലിക്ക് ശിവന്റെ തിരുമുടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് സിവാലിക്ക് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശം ാണ് സിവാലിക്ക് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയത്തിന്റെ ചതുപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശം കൂടിയാണ് സിവാലിക്ക് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശവും ഹിമാലയത്തിന്റെ ചതുപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശവുമാണ് സിവാലിക്ക് സിവാലിക് പർവ്വത നിരക്ക് ലംബമായി കാണപ്പെടുന്ന നീളമേറിയതും വിസ്തൃതവുമായ താഴ്വരയാണ് ഡൂണുകൾ സിവാലിക് പർവ്വത നിരക്ക് ലംബമായി കാണപ്പെടുന്ന നീളമേറിയതും വിസ്തൃതവുമായ താഴ്വരകളാണ് ഡൂണുകൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഡെറാഡൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത മേഖലയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത മേഖലയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം കാരക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കർ ഹിന്ദുകുഷ് കൈലാസം എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പ്രധാനമായും കാരക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കർ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം ആദ്യം നമുക്ക് കാരക്കോറത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമീർ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് കാരക്കോറം ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് പാമീർ ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമീർ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് കാരക്കോറം ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിന് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് കാരക്കോറം ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിന് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിര അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിരാക്കോള് മൗണ്ട് കേറ്റു സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് കാരക്കോറത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ദിരാക്കോള് മൗണ്ട് കേറ്റു സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ തുടങ്ങിയവ അതിൽ നമുക്ക് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം കാരക്കോറം പർവ്വത നിരയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഹിമാനിയാണ് സിയാച്ചിൻ കാരക്കോറം പർവ്വത നിരയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഹിമാനിയാണ് സിയാച്ചിൻ മൂന്നാം ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിയാച്ചിനാണ് മൂന്നാം ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിയാച്ചിനാണ് സിയാച്ചിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റോസാപൂക്കൾ സുലഭം എന്നാണ് സിയാച്ചിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റോസാപൂക്കൾ സുലഭം മൂന്നാം ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിയാച്ചിനാണ് ലോകത്തിലെ
മൗണ്ട് കേറ്റു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയുമാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മൗണ്ട് കേറ്റു തന്നെയാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് മൗണ്ട് കേറ്റുവിൻ്റെ മൗണ്ട് കേറ്റുവിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് മൗണ്ട് കേറ്റുവിൻ്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലഡാക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചുരങ്ങളുടെ നാട് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് നിശബ്ദ തീരം എന്നെല്ലാം ലഡാക്കിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ചുരങ്ങളുടെ നാട് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് നിശബ്ദ തീരം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ലഡാക്ക് ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് ഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ലഡാക്ക് ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് അടുത്തതായി സസ്കറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിരയാണ് സസ്കർ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിരയാണ് സസ്കർ ഷിപ്കില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് സസ്കർ ഷിപ്കില ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഹിമാചലിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിലാണ് ഷിപ്കില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പർവ്വതനിരയും സസ്കറാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിരയും ഷിപ്കില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയുമാണ് സസ്കർ ഇനി നമുക്ക് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ മൂന്നാമത്തെ പർവ്വതനിരയായിട്ടുള്ള പൂർവാചലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം കിഴക്കൻ മലനിരകളെന്നും പടുക്കായ് മലനിരകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പൂർവാചൽ കിഴക്കൻ മലനിരകളെന്നും പടുക്കായ് നിരകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പൂർവാചൽ ഇന്ത്യക്കും മ്യാൻമറിനും ഇടയിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത അതിർത്തിയാണ് പൂർവാചൽ ഇന്ത്യക്കും മ്യാൻമറിനും ഇടയിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത അതിർത്തിയാണ് പൂർവാചൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ അതിർത്തിയാണ് പൂർവാചൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ അതിർത്തിയാണ് പൂർവാചൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായ മൗസിൻറാം അതുപോലെ തന്നെ ചിറാ പൂഞ്ചയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിരകളാണ് കാസി കുന്നുകൾ അതായത് പൂർവാചലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് കാസി കാരോ ജയന്തിയ ലൂഷായ് നാഗ പടുക്കായ് കുന്നുകളെല്ലാം അതിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് മൗസിൻറാം അതുപോലെ ചിറാ പൂഞ്ചി തുടങ്ങിയ ചിറാ പൂഞ്ചയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിരകളാണ് കാസി കുന്നു